Mir macht Spaß, es ist sehr, sehr anstrengend. Man muss sehr, sehr viel Privatleben unterordnen, weil wir kaum mehr zu Hause sind. Aber es ist Fußball, es ist für die Fans geil und es ist für uns geil. Nico Schlotterbeck hat es angesprochen, ein unfassbares Pensum liegt hinter unseren Spielern und eben auch noch vor ihnen. Wie gut, dass das letzte Heimspiel des Jahres mit einem Erfolg endete. Und damit willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Das 3 zu 0 gegen den VfL Bochum leuchtete hier gestern schon zur Halbzeit auf. Dank eines cool verwandelten Elfmeters von Gio Reyna und zwei Traumtoren von Yusufa Mukoko. Drei Treffer, die das Netradio gewohnt emotional kommentierte. Gut dazwischen gegangen ist. Mokoko und der ist drin! Was für ein geiles Tor! Was für eine geile Bude von Yusufa Mokoko! Mein Gott, hat er die Bochumer da alt aussehen lassen! Sensationell! Und elf Meter für Schwarz-Gelb, elfte Minute! Reina, Tippelschritte, verlädt Riemann! Der Elfmeter-Killer vom VfL Bochum ist bezwungen! Und schießt er ins Tor. Ja! Yusufa Mukoko. Ach, wie geil! Macht er wieder so eine geile Hütte. 3 zu 0. In zwei Wochen wird er 18 Jahre alt, der Mann des Spiels gestern. Die Rede ist natürlich von Yusufa Mukoko, der einen Rekord aufstellte. Kein Spieler war bei seinem 10. Bundesliga-Treffer jünger als er. Grund genug für Trainer Edin Terzic ein Sonderlob auszusprechen, aber auch zu mahnen. Er ist extrem talentiert, das wissen wir auch. Er möchte sich jeden Tag verbessern und dabei versuchen wir ihn zu begleiten. Ich finde es gut, dass du angesprochen hattest, dass die Tore waren natürlich hervorragend heute und die waren auch wichtig für uns und auch für ihn. Aber ich finde, er hat einen riesigen Schritt gemacht im, in, im, im kompletten Spiel. Er ist immer wieder anspielbar zwischen den Ketten. Er zeigt sich viel besser auf der Ballseite. Er nutzt seinen Körper viel besser, verschafft uns dadurch wichtige Räume und wichtige Sekunden, um nachzurücken. Und das macht er richtig, richtig gut. Aber so wie wir ihn beschützt haben, als er die Bälle neben das Tor geschossen hat oder an den Pfosten geschossen hat, wird es auch jetzt weitergehen. Er ist und bleibt 17. Wir freuen uns darüber, dass er heute wieder so ein tolles Spiel machen konnte. Und wir werden ihn dabei begleiten, noch besser zu werden und noch stabiler zu werden und dann noch mehr Tore für uns zu schießen. Lob hatte sich gestern auch ein anderer verdient. Nico Schlotterbeck gewann 88 Prozent seiner Zweikämpfe und sorgte mit dafür, dass hinten die Null stand. Im Interview hat er mir seine Sicht auf das Spiel verraten, aber auch ein bisschen Selbstkritik geübt. Ja, Nico, erstmal Glückwunsch. Ein souveränes 3 0 gegen den VfL Bochum. Habt ihr euch das Spiel genauso vorgestellt? Das wird 3 zur Halbzeit für den haben wir uns schon so vorgestellt. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt nicht ganz das Spiel wieder. Vielleicht waren wir nur ein oder zwei Tore besser. Trotz all dem haben wir wieder zu 0 gespielt. Ich glaube, zum wiederholten Mal, Craig hat wieder einen guten Job gemacht. Wir haben hinten sehr, sehr viel wegverteidigt heute. Haben nicht so viel zugelassen wie die letzten Wochen. Deswegen sind wir auch rundum glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Zwei Wunderbarer Tor hat Yusufa Mokoko gemacht. Wie hast du die beiden Dinger wahrgenommen? Ja gut, äh, von hinten siehst du ja immer ein bisschen mehr vom Spielfeld. Ich dachte beim ersten, er kann ihn vielleicht nach außen legen. Äh, nachdem dann das Tor gezappelt hat, habe ich gesagt, äh, Muki, schieße mal drauf. Ähm, es freut mich für ihn, er hat gerade einen super Lauf. Für, für das, dass er glaubt, nicht so eine hohe Qu äh, Quote hat an Startelf-Einsätzen, hat er eine hohe Quote an Treffer und Assists. Ähm, das freut mich für ihn, er macht das super. Er gibt der Mannschaft einfach einen großen Mehrwert. Und äh, ich glaube, das früher 1-0 tat uns auch gut. Du gibst der Mannschaft auch einen großen Mehrwert. Ich habe ein paar richtig tolle Grätschen von dir gesehen. Ist das für einen Verteidiger so ähnlich wie ein, wie ein Torschießen eine gelungene Grätsche? Ja, es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ähm, man muss dann wirklich, wie gesagt, ein äh, bisschen den, den, das ist ein schmaler Grad, das musst du ein bisschen abwägen. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich einen im Strafraum, wenn er vielleicht den Fuß reinstellt, ist ein Elfmeter, deswegen ist es immer knapp bei mir. Ähm, ich spiele leider viel Risiko, vielleicht für äh, manche Fans zu viel Risiko. Es ist mein Spiel, äh, es gehört dazu. Und wenn ich die Grätschen so anbringe wie heute, dann bin ich ganz zufrieden mit meinem Spiel. Es hätten ja viele gesagt vorm Spiel, das ist ein Pflichtsieg gegen den VfL Bochum, Vorletzter. Ähm, vielleicht trotzdem gerade deswegen schwer für euch, weil jeder erwartet, dass es ein Sieg wird? Ja, ähm, und wir haben eine kleine Serie gestartet, das ist das Wichtige. Wir haben jetzt seit drei, vier, seit drei Wochen, glaube ich, nicht mehr verloren in der Bundesliga. Und wir wollen einfach mit ganz vielen Punkten aus, aus, aus dem Spiel gehen. Und ähm, ja, wir haben einfach ein ordentliches Spiel gemacht und das hat heute für ein 3-0 gereicht und so ein Sieg gehört dazu. Wir, 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 ja, wir sind alle sehr, sehr kaputt von den Wochen. Ähm, Bochum hat sich eine Woche auf das Spiel vorbereitet, wir nur zwei, drei Tage. Deswegen bin ich einfach nur glücklich, dass die Mannschaft und, und wir das einfach so hinbekommen haben, dass wir heute gewonnen haben. Also, Deckel drauf für heute. Zum Ausruhen bleibt aber keine Zeit, denn schon am Dienstag müssen unsere Jungs in Wolfsburg ran. 
Und am Freitag wartet dann schon Borussia Mönchengladbach. Ein Hammerprogramm. Was macht das mit einem? Das wollte ich von Nico Schlotterbeck wissen und deswegen hat er auch heute das letzte Wort. Ich sage Tschüss und bis bald. Es ist sehr viel, ähm, aber ich glaube, ähm, als kleiner Junge, als ich von diesem Fußballberuf wie Traum geträumt habe, da habe ich irgendwie gehofft, in der Bundesliga zu spielen. Und jetzt spielst du jede drei Tage, äh, jede Woche in der Champions League, jede Woche in der Bundesliga. Es macht unheimlich viel Spaß. Du hast wenig Training, was auch viel Spaß macht. Ähm, deswegen, ähm, mir macht Spaß. Es ist sehr, sehr anstrengend. Äh, man muss sehr, sehr viel Privatleben unterordnen, weil wir kaum mehr zu Hause sind. Aber es ist Fußball, es ist für die Fans geil und es ist für uns geil.